Hi, good evening. Good evening, teacher. How are How you? How are you? I'm nice, too. I'm here. <laughs> okay, excellent. Perfect. So we are going to begin with our class right now. Um, let's see. Hi, good evening, Silvia. Good evening, teacher. Hi, Juan, good evening. How are you? Okay, excellent. So let's begin. Uh, let's see. What do you remember about the topics that we have studied during this week? ¿Qué se acuerdan de los temas que hemos visto en esta semana? En um, to and how to. Um, how create sentences negative and positive where with gas and gas. Okay, excellent. Yeah, basically we made, uh, well, we worked on those auxiliaries have to and need to. Uh, we talked about affirmative and negative sentences using each of them. And as a review, what we are going to be working on right now is on some activities. If you remember, uh, we also studied frequency adverbs, right? Yes. Okay, yeah, that was another thing that we were studying. We studied frequency adverbs. Um, we also talked about routines. And let's see, what we are going to do right now, just to begin, is to say a sentence either with have to, need to, or using a frequency adverb, okay? It doesn't matter if it's affirmative or negative, what I need you to do right now is to practice what we have studied. So do I have a volunteer? Okay, anyone? Me picture, Daniel Luna. Okay, thank you, Daniel. Uh, what, what do you want to uh, You can make a sentence using need to or have to, or you can use also frequency adverbs. We are making a review about the topics that we have studied during the week. Uh, okay, okay. Uh, where where I go, when I come, come to my workplace, I check your up every day okay thank I, you I, I i i have to use a little vehicle okay. thank you daniel uh can you choose another person please let me see okay thank you juan carlos okay and I, I have to breakfast always. I have to breakfast always. Uh -huh. You're missing the verb. I have to. I have to eat breakfast always. Uh -huh. Is it correct the way where you I have play? To make, I, have, I have to make breakfast always. Okay. Good. 
Thank you, Juan Carlos. Can you choose another person, please? Um, Giovanni. Okay, thank you. Let's listen to Giovanni. Hi. <clears throat> eh, I'm sorry, teachers. Tal vez solo me repite un poco la pregunta porque estoy teniendo problemas. Uh, bring... Yes, Giovanni, don't worry about it. We are just making a review. And you can make, I need you to make a sentence either using have to or need to or using a frequency adverb. Okay. Okay, um, yeah, I have to, I have to eat a, um, some time. Okay, thank you, Giovanni. Can you choose another person, please? Uh, Daniela. Okay, Daniela. Eh, entré un poquito tarde dice, la pregunta es que algo que hago frecuente algo que tengo que hacer frecuentemente algo así. And it is up to you what you have to do is to make a sentence using have to need to or a frequency adverb things that we have studied during the week perdón se me fue el sonido eh, me lo podría repetir por favor perdón uh, yes, uh, you have to make a sentence using need to, have to, or a frequency adverb, something that we have studied during the week. Uh, como I have to sleep. Uh... Okay, <laughs> good. Thank you, Daniela. Can you choose another person, please? Um, Juan Osmel, ya pasó. Um, nope. <laughs> Bye. I have to work because I need to uh, pay my bills. Okay, excellent, Juan. Okay, Juan, can you choose another person, please? Um, Doña Norma Carolina. Okay, so we're going to have Norma. Uh, I have to cook every day. Okay, thank you, Norma. Can you choose another person, please? Uh, Juan Carlos. Juan Carlos already participated. I think that we are missing Silvia, Miguel Angel, and Daniel. Daniel and uh, Silvia. Okay, Silvia. I have to work always in my office. Okay, I always. Silvia? Hola? Can you make the sentence one more time, please? Ah, I have to work this, um, I have to work always in my office. Okay. Thank you. Let's see. We're going to have Miguel Angel. I, I need to advertise cell phone in Facebook. Okay, thank you, Miguel Angel. And we're going to have Daniel okay. Enrique. No tiene que decir. My staff have to visit client every day. I'm sorry, can you say that one more time, please? Okay, my staff have to visit client every day. Okay, thank you, Daniel. 
So you can see that we have made a review about the, the topics that we have studied during the week, have to, need to, and frequency adverbs. So before we continue, or I will give you the feedback, we am going to check attendance, okay? Antes de seguir con lo siguiente, voy a pasar lista. Uh, let me see, Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Okay. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Okay. Thank you. Linda Yvette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Presente. Ok, thank you. Norma Carolina. Presente, Che. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Senaida América. Silvia Zuleima. Zuleima Presente. Verónica. Thank you. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay. Thank you. Okay. So I have just checked attendance. And before I continue, um, I was just checking uh, the information we have on the platform. And I can see that most of you have already finished. Um, I have probably a 75% of you that have completed everything you need to in the midterm. However, I still have a 25% that, that are missing. Me falta un 25% de ustedes, ¿verdad? Ya tengo lo que es un 75% que completó tanto la unidad 2 como el examen intermedio. Son pocos los que me hacen falta. Yo esperaría que ya a medianoche todo eso ya esté completado, ¿verdad? Y felicitarles a aquellos que ya antes de la clase ya tenían todo eso. ¿Ok? So, let's continue. Uh, I remember that I told you yesterday that today we were going to be studying a topic for ordinal numbers, right? But first of all, do you know what ordinal numbers are or what do we use them or how do we use them for? ¿Saben lo que son los números ordinales o cómo los usamos? ¿O para qué los usamos? We're gonna use the ordinal numbers with uh use in a uh, sentence and uh, day, month, and, 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 and number of days. Okay. Thank you, Daniel. Okay. And what else? Only? Okay, so I'll share this information with you. So you can see that here I have like the uses for old ordinal numbers. So you can normally create ordinal numbers by adding the H to the end of a cardinal number. So this is something really important. Okay, ordinal numbers are normally used when you give a day, something that Daniel was telling us. My birthday is on the 27th of January, then we have another use that says that is to put things in a sequence or order 
We have the example that says that Liverpool came second in the football league last year. We also have to give the floor of a building. His office is on the 10th floor. And when we had birthdays, we had a huge party for his 21st birthday. So these are some of the uses that we have for ordinal numbers. Estos son algunos de los usos, ¿verdad? Que nosotros tenemos para los números ordinales. Y como lo dice ahí, o sea, la forma en la que nosotros vamos a crear los números ordinales es agregándole una TH al final de un número cardinal. Solamente cabe aclarar que no, la, no se aplica con todo, ¿verdad? Hay ciertas excepciones. And then we have that ordinal numbers. Los números ordinales generalmente se utilizan cuando nosotros damos una fecha. Decía ahí el compañero. Fechas. Uh, we have my birthday is on the 27th of January. Estoy diciendo que mi cumpleaños es el 27 de enero. Luego, si yo quiero poner las cosas en una secuencia o en, o en un orden, también utilizo lo que son los números ordinales. So we have Liverpool came second in the football league last year. Tenemos que Liverpool quedó en segundo lugar. Estamos hablando de un orden, ¿verdad? En la liga de fútbol el año pasado. También nosotros utilizamos los números ordinales cuando damos el piso de un edificio. His office is on the 10th floor. Su oficina está en el décimo piso, por decirlo así. And when we had birthday, cuando son cumpleaños, ¿verdad? We had a huge party for his birthday. Okay. And if you can see that, something that I was telling you before, es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir formando lo que son los números ordinales? So pronunciation here, it's something really important and we have to be very, very careful when we want to say the date, tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos lo que son fechas. So, for example, you can see we have here first, then I have second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay. Vamos otra vez. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ok. Vaya, si ustedes logran ver acá lo que es primero, segundo y tercero, la terminación es diferente. Pero ya, del cuarto al décimo, aquí sí estoy aplicando lo que decíamos anteriormente, que es agregarle el pH. De hecho, es desde el cuarto hasta el vigésimo. ¿Por qué? Porque si ustedes logran ver acá, we have 20 first, 20 second, 20 third. Ya de ahí, del vigésimo cuarto hasta el vigésimo noveno, van otra vez hasta el vigésimo, estamos agregando lo que es el pH. Y solo vamos a ir haciendo eso con los siguientes tres. Es decir, 31, 32, 33. Igual, comienzo a aplicar estos tres primeros. Y así sucesivamente. Ok. So, we're going to continue with the pronunciation. Then we have 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20th. Okay? 20th. So we have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20th. Okay? So... I need a volunteer to help me reading the first column. Necesito un voluntario para lo que es la primera columna. Veamos. Hi, Daniela. Thank you, Daniela. Oh. 
Begin. Uh, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ten. Okay, thank you. Just remember the pronunciation on this one. First, first. Okay. okay, thank you. Daniela, can you choose another person, please? Mm. Um, Daniel. Antonio. <laughs> okay, thank you. So let's listen to Daniel Antonio. Okay, uh, do you need the second column? Yes, please. Yes, okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20, okay. 20. 20. Okay, basically on this second column, all the numbers will, will have a different sound at the end. El sonido que tienen estos números al final es como el de una F. 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, probablemente no lo logren escuchar bien, pero todos esos números llevan lo que es como esa pequeña F al final. Ok, thank you. Uh, Daniel, can you choose another person, please? Juan mm, Osmen. Okay, thank you. Juan, uh, we're going to go to the first column. Vamos a ir a la primera columna otra vez. Okay, teacher, there's the first. Yes. Okay. First, second, third, fourth, fifth. Six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Juan, can you choose another person, please? Okay. Eh, Xiomara Castro. Okay, thank you. Xiomara, okay. let's listen to you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20. 20. Okay, thank you. So I'm going to continue with the next column. Okay, vamos a ver. Uh, Ana Herrera. Okay, thank you. Bye. Ana va a ser la siguiente. So you can see that here I have the following numbers. I have 20 first, 20 second, 20 third, 20 fourth, 20 fifth, 20 sixth, 20 seventh, 20 eighth, 20 nine. 30th, 30, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st, ¿ok? Así es como vamos. Bueno, en el calendario nosotros llegamos hasta el 31, no en todos los meses. En algunos llegamos hasta el 30, pero en algunos llegamos hasta el 31, ¿ok? So, we have 21st, 22nd, 23rd. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 40th, 41st, 50th, and 51st. Okay. So we're going to have Ana. Okay, Anna. Okay. 
Is Anna here? Está Anna acá. Ah, sí, ya la vi. Hola. Hola. Ana nos escucha. Sorry, I think that she's having problems. Creo que tiene problemas, no se le escucha. So, let's see, we're going to have another person. Vamos a tener otra persona, veamos. Um, let me see. Juan Carlos. Twenty-fifth. 22nd, 23rd, 24th, 25th, 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 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Okay, thank you. Uh, Juan Carlos, can you choose another person, please? Okay, teacher. Um, Suleima, Veronica. Thank you. So we're going to have Suleima. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo va? Perdón que voy a ingresar. We are just practicing the pronunciation for these ordinal numbers. Estamos practicando la pronunciación de los números ordinales. Y a usted le toca desde el vigésimo primero hasta el último que tenemos ahí. Sería 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Fifth. Okay, good. Thank you. Uh, Thank you, teacher. Just pronunciation. We have 30th, 40th, and 50th. Okay. 50th. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. So you can see that there we have a little bit about ordinal numbers. Tenemos ahí algo de lo que son los números ordinales. Y lo estamos repasando, ¿verdad? Porque en la clase de ayer medio estuvimos viendo eso, ¿verdad? Que salían las fechas. Ahora bien, recuerdo que había otra parte. Let me just go back. Ya les presento. Quiero ver. En la cual también salían los meses del año, ¿verdad? Um, let me see. We are here. Estamos acá. Ya les presento. Ahorita les comparto pantalla. Ok. So, you can see that here we have month of the year. Tenemos acá lo que son los meses del año, ¿verdad? Los vamos a ir practicando porque vamos a hacer una actividad en la cual yo necesito que ya ustedes vayan diciendo lo que son fechas de actividades que tienen. Ok. So, you can see we have January. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. One more time. We have January, February, 
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, do I have a volunteer to tell me the month of the year? Me. Thank you, Sanaida. Oh, who said me? Can you hear me? Porque vi que Sanaida levantó uh, la mano, pero no sé quién más. Yeah. Uh, January, February, March, April, May, June, July. Eh, eh, mm, I don't remember how do you say August. August, September, October, November, December. Okay, thank you. Thank you, Sanaida. So we're going to have the next person that is Silvia. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, excellent. Let's see, do I have another volunteer? Hola. Hi, Ana. Hola, hoy sí, hoy. <laughs> ah, bye. January, January, February, March, April, May, June, Juli, August, September, October, November, December. Okay, thank you. Just feedback on pronunciation, Anna. We have March, April, May, April, May, mm -hmm. June, June, July, July, August, August, September, September, October, November, and December. October, November, and December. Okay, excellent, Anna. Thank you. Okay. Let's see, do I have another volunteer? Hey, me, teacher, Suleyma. Thank you, Suleyma. Uh, January, February, March, April, May, June, July, 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 July uh, August, September, October, uh, November, um, December. Okay, thank you. Bye. And let's see, one more person, the last person, la última persona. Hi. Daniela. Okay, thank you, Daniela. Uh, okay. Uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, thank you. Excellent. So we have already practiced ordinal numbers, we have practiced the month of the year and something that we are going to be doing if you remember yesterday the last thing that we did was to practice a short conversation ayer practicamos lo que fue una pequeña conversación en la cual estaban unas fechas ahí verdad ahora bien si yo comienzo a preguntarles o a hacer preguntas acerca de fechas importantes para ustedes for example when is your birthday? Cuando es su cumpleaños? When is your birthday? Ahí nosotros ya estaríamos utilizando lo que hemos visto. So I have the question. When is your birthday? Okay. So, what would your answer be? ¿Cómo sería su respuesta? 
My birthday is on December 9th. Ah, okay. Excellent. <laughs> Okay, sorry. So you said that your birthday is on, you said December 9th, correct? Yes, teacher. Okay, excellent. Let's see another person. Veamos otra persona. Sanaida, teacher. Okay, Sanaida. My birthday is on April 25. April 25. Uh -uh. The pronunciation is 25. 25. Okay. Is on April 25. 25th. 5th. Yes, we have April 25th. Okay, let's see another person. Yo, Daniela. Okay, Daniela, tell us when is your birthday? Uh, my birthday is on July 23, 23rd. Sorry, you said July. 23. 20. Uh-huh. 23rd. Third. Okay, 23rd, yes. Okay. Thank Thanks. you. So you can see that these are some examples. I'm going to stay here, okay? Voy a quedar hasta acá. So we have the question, when is your birthday? And then we have the month and the day. Tenemos lo que es el mes y la fecha. My birthday is on December 9th. Or we have Sanaida's birthday is on April 25th. Daniela's birthday is on July 23rd. Okay. So what if I ask when is, let me see, because it's the, the closest that we have, Father's Day. When is Father's Day? Is on June seventeen. Okay, it's on June seventeen. Okay, and how about? Let me see. Teachers' Day. When is Teachers' Day? Uh huh. No, you don't remember? It's on June On July. July 22nd. June or July? July. June. June. No, it's on June 22nd. Okay. Aha. Uh -huh. And when is Independence Day? What country? Okay. Independence Day. Uh huh. You said is on September fifteen. September fifteen. 
Okay, on December, sorry, on September 15th. Okay, good. So you can see that here we are using month and dates. Estamos usando lo que son los meses y las fechas. So let me stop sharing. Voy a dejar de compartir. And what we are going to do is to practice, but I need you to think in an activity that you probably have at your work. Una actividad que ustedes tienen en el trabajo. Okay, I'll give you one minute. Te doy un minuto para que piensen en una actividad que ustedes tienen en su trabajo, una fecha importante. Are you ready? Yes. Can okay. I say? Okay, excellent. So we are going to begin. Let me see. The first one that I have on my screen is Silvia. La primera persona que tengo es Silvia. Veamos. Have to a meeting important June 18th. I'm sorry, can you say that one more time? I have a meeting in person June 18. Okay, hold on. Permítame, voy a compartirles lo que es la pizarra. Okay, you said I have a meeting. Silvia? Important June, on June 18. On June 18. Okay. Okay, just let me tell you the, the order. El orden three. I have an important meeting. The way that you should have structured it is I have an important meeting on June 18. Okay, excellent. Thank you. The next person that I have on my screen is Daniel Luna. Okay, on June 11th, 
I gonna receive an airplane C-17. I'm gonna receive an airplane C-17. Sorry, I didn't get the last part. I'm gonna receive an airplane. C-17. Do you mean C as in hat and the number 17? Yes. Oh, okay, got yes. it. Yes, yes. Thank you, Daniel. Uh, okay. Let me see. The next person I have is Daniel Enrique. Okay. Uh, I started. I started working at my job on January eleven. I'm sorry, you said I start oh. working in my job. Oh, January, January, <laughs> January, 11, 11, 11, yes. okay, on January 11, okay, good, thank you, let me see, the next person that I have, is Yomara. I have I have an important day is April 20 26 20 ¿Cómo se pronuncia? 26 Okay, on April 26. Excellent. Uh, let's see, Sanaida, you're the next one. Uh, uh, I have. An important. On December. But an important what? I have an important day on December. Day or day? Day. Okay. On December 31. 30. First. Okay. 31st. On December 31st. Thank you. Let's see. The next person that I have is Juan Carlos. Okay. On September 15, I start training. On September 15, 15 I, I start a training. I start a training. Okay, excellent. Thank you. The next person that I have You're is welcome. Miguel Angel. When is celebration? New Year in my work. I'm sorry, can you see celebration? Me? When is celebration the New Year in my work? It's second January. It's on January. January second. Okay, the celebration you said of new year in my work is on January 2nd. Okay, thank you. Uh, the next person that I have on my screen is Daniela. Yes, uh, I have a celebration on June 18. On June? 18. 18. Thank you. 18. Let's continue with Juan Guzmán. Okay, teacher. I will complete a working year on June 17. A working year on June 17. 17. Okay. Yes. Excellent. 
Let, let's see, okay. Suleima. Suleima, you're on mute. Sorry. Uh, I had celebration anniversary organization is uh, uh, 23rd September. Okay. Sorry. On September 25th. Sorry, I couldn't get the, the middle part. I have a... Es el aniversario. Sas. An anniversary. An anniversary. Mm -hmm. uh -huh. And that is the anniversary? El aniversario de la empresa o... De la empresa, sí. Ah, okay. La organización. Okay. La organización is... Okay, I have a, uh, so I have the company, uh, the, the company's anniversary on September 25th. Okay, excellent. Let's see the next person that I have is Giovanni. Okay, uh, on July 1st. Sorry, Giovanni, but I barely hear you. Apenas lo escucho. Okay. On July 1st. Uh -huh. The company start. Of, fis of fiscal years. Okay, of, good. Of, uh, Sorry, we have on July 1st, the company starts. Uh, of. Uh -huh. Fiscal year. O sea, la compañía comienza su año fiscal. Yes, yes. Okay, okay. Entonces me quedaría así como está. It's fiscal year. Uh, okay. Thank you, Anna. Let's listen to you. Is the bus is birthdays October twenty fourth? Ah, okay. So your bus is the bus is birthdays October twenty fourth. It's on October 24th. Okay, thank you, Norma. I have Christmas lunch on December 28th. So you have Christmas lunch? On December 20th. 20th. Okay, thank you. And the last person I think is Linda. La última persona creo que es Linda. Uh, I have an important celebration on October 9th. It's a seller's day. Ah, okay. You said on October 9th. Okay. Nine. Okay, excellent. So you can see that here we've been using uh, dates. Hemos estado usando lo que son las fechas. Vaya, si ustedes se dan cuenta, a pesar que yo acá no les he puesto lo que es el TH o el ST, etc. La fecha siempre, siempre, siempre se tiene que leer como lo que es un número ordinal. O sea, yo no puedo decir, I have an important meeting on June 18th. No, siempre tiene que ir la pronunciación del número ordinal. On June 18th, on June 11th, I'm going to receive an airplane C-17. I start working in my job on January 11th. Ok, a pesar que no está allí, eso siempre, siempre se pronuncia como tal. Ok. Um, any questions? Okay. Preguntas? Yeah. 
No. No. Where I where, where I say a number of house on apartment is used with th. Ocupamos la en, en, no ocupamos en, 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 en th, verdad? Solo ocupamos un número normal, verdad? El número ordinal. Cuando es el número cuando, de una casa. Sí, cuando hablamos de número de casa o de apartamento. No, ahí es un número cardinal, un número cardinal. Número cardinal, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí. Y así yo le quiero decir que vivo en la casa número 2 del segundo piso. I live on house 2 oh, sí. on the second floor. Porque estoy hablando floor. de, de okay. los pisos de un edificio. ¿verdad? Ahí sí. Ok. 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 Gracias. Okay. You're welcome. Another question. No. Okay, so we're going to go to our student's book. Vamos a ir entonces a lo que es al libro de, del estudiante. And I'm going to tell you what we are going to be doing. Uh, I know that there is an activity that we haven't worked on yet. Hay una actividad en la cual nosotros no hemos trabajado aún. Y es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Todos juntos. So we are going to be working on page 24. And you can see that here we have a reading. We are going to read about Mr. Wilson. And then we are going to check the correct sentences. And if there is a mistake, we are going to correct them, okay? So this is a really short paragraph that we have. And I need, let me see, Carlos. No lo habíamos visto. So, Carlos, can you read it, please? Hi. Okay. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I am human resource manager. Every day, I check email for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not too often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21, 21st, pardon, okay. 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, thank you. So you can see that there we have the short paragraph about John. And now, based on that reading, we need to see if the following statements are true or if they are false, if they are correct or wrong. In case they are correct, as it says, we are going to put a check. But if they are incorrect, we need to correct them, okay? Si están incorrectas, las tenemos que corregir. So, for example, number one says, his name is John Wilkins. Is it correct or is it false? False. False. Okay, so what is the correct answer? Wilson. John Wilson. Is John Wilson. Okay, and then we have he writes reports every day. False. Uh -huh. So what does he do? ¿Qué es lo que él hace? He checks emails. Ah, okay. He checks emails every day. Sí, si ustedes ven acá dice every day. I check emails for the company. So in this one, it is incorrect. Okay, so then we have number three that says, he never answers the phone and talks to customer and talk to customer. Incorrect. Okay, the correct answer is? I always answer the phone. Okay, he always answers the phone and talks to customers. Then we have number four that says he often attends meetings in the morning. 
Ajá, number four. Is it correct or correct? Correct, correct. Porque dice I attend meeting in the morning. Ah, no, but no. Ah, if you can read here, generally. <laughs> uh -huh. Okay, so it says generally I attend meetings in the morning. So Right. Mm. Okay. And then we have he never attends meeting in the afternoon. Not so often. Correct. Okay. Excellent. He doesn't often attend meeting in the afternoon have number six that says he usually has events in his company incorrect incorrect okay we have to attend conference okay we always have home he always has events. Okay. And the last one, he has to go to a conference on July 22nd. Wrong. Wrong. Uh -huh. So when does he have the conference? ¿Cuándo tiene que asistir a la conferencia? July 21st. On July 21st, okay, excellent. So we have read this short paragraph. Why? Because right now we are going to be working on that. Vamos a estar trabajando en esto, ¿verdad? I'm going to send you to breakup rooms in a few minutes. En algún en unos minutos lo voy a mandar a los breakup rooms. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito que todos me creen un párrafo similar a este, pero acerca de ustedes, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear un párrafo similar a este, pero con la información de ustedes. Y aquí ya necesito que ustedes comiencen a agregar lo que son los eventos que tienen en la empresa, ¿verdad? For example, um, yo puedo iniciar. Hello, my name is Araceli Rosales. I work in an office or I work in a school. I'm an English facilitator. Every day, I prepare classes for my students. I always check my students' exercises, um, homework, etc., and talk to them. I give feedback about some uh, their behavior or the improvement that they have in the language. Generally, I attend meetings in the afternoon. I never have meetings in the morning. In my workplace, uh, we always teach to different students. We have to teach, or in my case, we have to administer a different placement test and on for example June let me check the calendar hold on let me see on June 7 I can tell you the, okay and then we have to check and interview new students on June for example June the 25th I am always busy, ¿ok? Aquí yo les hice lo que es el ejemplo con mi información. Pero yo quiero que ustedes lo hagan con la información de ustedes, ¿ok? Vamos a ir a los breakout rooms, vamos a estar trabajando en esto. Aquí es con ya lo propio que ustedes hacen en su trabajo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, 
estamos usando lo que son los adverbios de frecuencia, algo que hemos estudiado en la semana. Estamos viendo también las fechas, algo que acabamos de ver. Y también estamos usando lo que es el have to. En el caso que ustedes puedan usar lo que es el need to, también lo pueden hacer. So, is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. yes. Ok. Yes. Good. So, I'm going to check attendance right now. Voy a pasar lista entonces. Y luego vamos a hacer los breakup rooms. Uh, let me see. Do I have Albanelli Reyes? ¿Está aquí Albanelli? Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias. Claudia. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Zenaida América. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniel Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay, thank you. So we are going to go right now to break up rooms. Vamos a ir entonces a las salas de grupo reducido o grupos pequeños. Y vamos a ir trabajando en esa información, en ese pequeño párrafo, okay? Primero lo vamos a hacer de manera individual. Y luego... Lo van a leer y van a escoger solamente el de un compañero, ¿verdad? Van a escoger el de un compañero que es el que van a poner en común cuando ya regresemos todos a la sesión principal, ¿ok? Ok, enterado, enterado. Ok, so let's begin. Comenzamos, Comenzamos entonces. Hello, hello. Hola. Hola. Cada uno. Cada uno va, vamos a hacer un párrafo parecido al del ejemplo. Sí. Gracias. 
Tenemos algo, ¿no? Sí. Algo. Ok. Si gustan, compartimos. Si inician ustedes, si quieren, o ustedes elijan. ¿Cuál compañero? Auditoría. Mm. How do you say auditoría? Teacher, please. Hi, sorry. How was your question? How do you say auditoría? Auditoría. Okay. Um, hold on. Auditor. Um, let me. Audit. It is audit. Oh. I'll send it to the chat. Audit. Audit. Uh, okay. Okay. Okay.
Teacher, ¿con cuántas líneas está bien? Um, ¿Cuántas llevan? Seis. Ok. Estamos bien con seis. Va, perfecto. Did you finish? I finished. Ok. Vaya, los dejo que sigan. Voy a ir a ver al otro grupo. Ok. Muchas gracias. Finish. Okay, I fin I finish. Her. I finish too. Finish. Okay, who is the first in reading her, her sentence? Who is the first to read? If you like, start. Okay, okay. okay. Para que cualquier error ahí me corrige. <ríe> okay. so, hello, my name is Giovanni Pineda. I work in an office. I am a project administrator. Every day I check email, email for the company. I always answer the phone and talk with project team. Generally, uh, I attend meetings daily. In my company, we always have events. We support you people to get a job. The company's fiscal year starts on July 1st and, uh, and ends on June the I am always busy. Okay. 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 Good, Giovanni. Yeah. However, I can see some uh, mistakes. There, are, there were some spelling mistakes. Hay algunos errores, ¿verdad? Si gusta puede compartir otra vez, le vamos a decir. Okay. Ah. Okay. I don't know okay. if your classmates could identify them. No sé si sus compañeros lo identificaron. Daily en ah, gramatical. Daily. 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 Ajá. Sí, hay una, una I en latina. La segunda, la segunda, la primera I es latina. Ah. Es spell D A I L G. Why? 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 In my company, we mm. always have events which is for young people to get a job. The company's fiscal year starts or starts. I uh, start. Okay. On July and end. On July. Mm -hmm. Okay, excellent. Uh, say, uh, okay, perfect. Perfect. Okay. 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 
Okay. Let's see. One more. Veamos uno más antes de que vaya a ver al último grupo. Eh, Norma, ¿y usted o sigo yo? Sigo usted, don Daniel. Yo, vaya. Sí. <laughs> okay. Hello, my name is Daniel Luna. I'm a RAM agent. I work in a mini carry base near two international airports. I always check the ramp. I need to be alert for any foreign objects on the track and remove them. On June 11th, no, como es, se me olvidó, no, se me olvidó. <laughs> June 11th. June 11th, yeah. June 11th, June 11th, I wait for uh, for a air for airplane, and this day I will I will be busy because I need to use the forklift all the morning. Okay, good, Daniel. Okay, thank you. Uh, Norma, your oh, turn. Hello, my name is Norma Villeda. I work in a furniture store. I am sales department assistant. Every day I coordinate deliveries in the morning. I check email for the company all time and always call clients and answer phone. Customer call asking for prices. I attend meetings usually one day for a week. The next meeting will be on June 10th. And my work always there are events to solve. Okay, thank you. So now you need to decide. Ahora ustedes van a escoger el de quien nos van a leer, verdad? Ahí, cuando estemos en la sesión principal. So I let you to decide, lo dejo que decidan y voy a ir a ver al último grupo, okay? Okay. okay. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Yo creo que ya vamos a regresar. In company. In the company. Company. Teacher. company. One question, teacher. Tell me what is your question? Eh, ya escogimos una, ¿verdad? Uh -huh. eh, si, es, si es la mía, eh, ¿yo tengo que decirla o la puede decir alguien más? Ve, ahí sí no hay problema. ¿La puede decir usted o si la dice alguien más, lo haría en tercera persona? En tercera persona. Ok. Uh -huh. Ok. Ok, so, gracias. You're welcome. ¿Ya terminaron entonces? Eh, ya casi. Yes. Okay, oh. So I'll be listening to you. Lo voy a estar escuchando entonces. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, sigamos. Eh, bien, por one, favor, porque, one more porque year in the, con... in the company. Bye. Mm -hmm. Bye. Ya de ahí, the most important uh, the... celebration. The most important celebration. Of the company. Celebrate. Of the company. In the, in the company. Mm -hmm. Is on January 16th. O sea, enero, so, enero 6. Enero 6. January 16, ¿verdad? 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. On, on Three Kings Day, en Día de Reyes. On Three <coughs> Kings Day. Okay. 
and we celebrate. And we celebrate our and we oh. celebrate our 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 farewell oh. on December thirty oh. first and we celebrate our farewell thirty on December thirty first thirty one December thirty one uh. Eso es todo. Ajá. 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 Uh, I, I have, I do. He, he works, he works. O sea, él trabaja, he, uh -huh, works. he works. La tercera persona. Uh -huh. Ah, con este, bueno, aquí va con. Uh -huh. He works in the, in, in a coastal company. Customs, um, customs. 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 Company. company. Custom, es cierto. Custom mm -hmm. company. In January. And first. Celebrate. And every. Every. Trece de febrero. Mm -hmm. And every January tier. Every January feels celebrate. Tier. O sea, tres. Ajá, tres. Tier. 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 Celebrate. Good morning. Okay. Eh. Celia. Eso para que me la vamos a mandar. Okay. Sí, que aparte de que lo que hacemos es como el párrafo, también vamos a crear preguntas. No, Porque... lo que necesito es que escojan el de quién van a presentar. ¿Ok? Ah, no. Solo van a hablar sí, de uno de ustedes. Correcto. Va, digamos que si han dado caso, hablan de Daniela. Daniela, ah, eh, el micrófono. Digamos. Nelly o usted nos habla de ella, tiene que ir usando lo que es la tercera persona. Ah, eso le va a preguntar. Sí, ok. Entonces ya terminaron. Ok. Yes. Eh, no, no, todavía no. Falta <risa> ah, okay. un poquito nada más. Ah, ok.
Hi, ya están todos aquí otra vez. Yes. Hello, yes. I'm here. We're here. Okay, excellent. So, uh, we have five groups. Hubieron cinco grupos, entonces vamos a tener a cinco de ustedes, ¿verdad? Uno por grupo. So, who wants to begin? Me teacher, Carlos. Okay, thank you, Carlos. Okay. Hello, my name is Carlos Melendez. I work in Gravicor Group. I'm an exporter. Every day I prepare document for export. Daily business with potential transporters. Attend meeting for check result uh, on Saturday mornings. In the company group, attend a conference with audit on second day of, of the month. And then we have to attend a meeting about the general conference with all departments on July 23rd. Okay, thank you, Carlos. Good. Um, let's see, Carlos, can you choose another person, please, from a different group? In the second screen, Miguel Dominguez. Okay, Miguel. Okay. Uh, my Hello, my name is Miguel Dominguez. I work in a customs company and every January tier celebrate one more year in the company. The most important celebration of the company is on January 6th on three key days. And we celebrate our farewell on December 31st. Okay, thank you, Miguel. Uh, Miguel, can you choose another person, please? Um, Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. Me toca a mí. Y el representante del grupo, así que no sé, teacher, si yo o... Ok, so if you have Silvia as the, as the leader of the group, yeah, she can do it. Si Silvia es la que los va a representar, lo puede hacer ella entonces, no hay problema. Ah, ok. Ok. My name is Suleima Rodríguez. I work in a financial office. I am a lawyer. I attend different areas. I answer call all daily reports. I check my email frequently during the day. My anniversary work is on July 1st and I finish my working day at five o'clock. I have a training on June 18. Okay, thank you, Silvia. Uh, Silvia, can you choose another person, please? Uh, Daniel Enrique. Okay, Daniel Enrique. Um, creo que iría yo. Okay, Daniel. His name is Daniel Orellana. He is the that support in its work. Uh, he always drive before with his staff every day. Has to meeting Friday in the morning. Creo que me equivoqué en algunas porque no le escuchaba bien. <laughs> Está bien. Está bien. Sí. Ah, ok. Good. Decimos rapiditos. <laughs> ok. Thank you. So, let's see. Can you choose one more person? I think that we are just missing one group. Creo que nos hace falta solo un grupo, ¿verdad? Yes. 
My group teacher. Okay, Norma, thank you. Let's listen to your group. Okay. Hello, my name is Norma Villeda. I work in a furniture store. I am a sales department assistant. Every day I coordinate deliveries in the morning. I check email for the company all times and I always call clients um, answer phone. Customer call asking for prices and attend meetings usually one day for a week. The next meeting will be on June 10th. In my work, always there are events to solve. Only that. Okay, good. Thank you, Norma. Perfect. Okay. I can see that you've been working. Pude ver que han estado trabajando y si se dan cuenta, ya estamos consolidando prácticamente lo que se ha visto en la semana. Um, I don't know if there is a question. No sé si habrá alguna pregunta. No, teacher. Yeah. All clear. Okay. Okay, perfect. So the last thing that we are going to do, let me share it with you. Lo último en lo que vamos a estar trabajando es en lo siguiente. Uh, we are going to go to page 28. And what you are going to do on that part is work on exercises five and six. Vamos a trabajar en lo que es el ejercicio cinco y seis. You can see that here we have a calendar. Tenemos lo que es un calendario. Uh, it's back in 2017, de 2017. If you want, you can choose any month of the year. Van a escoger cualquier mes del año. Y van a pensar en tres eventos que ustedes tengan. Algunos ya estuvieron mencionando reuniones, capacitaciones, etcétera, pero ahora vamos a pensar en tres eventos diferentes y vamos a escribir las fechas para ellos. For example, ejemplo, digamos que yo tengo mis eventos. Uh, we are going to finish. ¿Cuándo vamos a terminar el módulo? Sí. Uh -huh. Okay, on June. Uh, and when are we going to start the next one? ¿Cuándo vamos a iniciar el siguiente? June 28, I think. Ah, okay, June 28. Okay, Bye. entonces yo, si me pongo a pensar en mí, y pongo, digamos, este mes de junio. Vaya, tenemos primero lo que es la finalización, que es el 21. Tengo el inicio del siguiente, eh, que es 28, ¿verdad? 28 de junio. Um, I can also tell you that on the 18th, el 18 es el cumpleaños de mi papá. Um, let me see another one. Um, the 27th, el 27. Um, I have a, an appointment with my baby. Tengo la cita con mi bebé. Y así, o sea, yo puedo pensar en las actividades o eventos, ya sean del trabajo o también personal. ¿verdad? Ok. Luego que ustedes well, describen well. esos tres eventos, los vamos a compartir con los compañeros. Ok. So, we have here. Share them with two classmates or with the whole class, an English class on Tuesday, August 9th. So you can tell me, I have an English class on Monday 21st. So I finish my English classes on June 21st. For example, termino mis clases inglés el 21 de junio. Y comienzo el módulo 3. El 28 de junio, por ejemplo. ¿Ok? Yeah. ¿Is it clear what we are going to do? Mm, puede ser solo de un mes específico nada más o podemos agarrar. Si gustan, pueden hacer mes. diferentes meses. Ahí dice un mes, pero si ustedes gustan hacer de diferentes meses o diferentes actividades o eventos, lo pueden hacer. ¿Ok? Ah, ok. So, is it clear? Está claro? Okay. Yes? Yes, teacher. Okay. 
Vaya, vamos a ir entonces otra vez a los break up rooms. Quiero ver, pero yo los voy a dejar con personas diferentes. Ahí sí quedan con los mismos de suerte. And this time I'll give you uh, 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos para hacer eso, ¿ok? Vaya, iniciamos entonces. Una actividad que usted va a hacer en, en el trabajo que es importante. Ok. okay. Ah, la auditoría de Julio es la única que me tiene. <ríe> um, 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 November. Twenty third. Third. How about it? I have a Father's Day celebration for my husband. Hello. Uh, they put... uh, I would say si quieres, comparte las suyas ahorita. Hmm, las escribo. Porque no, no tengo computadora. Soy en un cel, no sé cómo compartir aquí. No, no, o sea, dice Andra, no, no se preocupe. Ah, Yo antes, estoy igual de mi va. cel. <risa> Bye, um, I chose uh, September. Um, my birthday is on... September 28. Um, the second event is the Independence Day um, on September 15th. And my brother's birthday is on September 2nd. Okay. Yo solo las dos que tengo completas, todavía la, la tercera me falta. And Sevilla, mm. I have the birthday, the birthday of my sister on July uh, 19. I siempre se me olvida. Uh -huh. I sí, have... ya descargué. Uh -huh. 
cuadro porque yo también toda me confundo con los números. Sí, yo le tomé captura para... Ah, yo ah, también. Sí. I had... I had... I had... Eh, ay, se me fue la palabra. Eh, pero he puesto I have a great, great day. My friend is. Ah, uh, my Friday. Friday. El cumpleaños, pero no me acuerdo. Ah, cómo, cómo birthday. Thursday. Birthday. Sí. Birthday. I have. Thursday, my friend is on. August 21st. My first day is on September uh, 2020. Okay. And uh, now, now, now it's my turn. Ahorita las anoté en mi cuaderno. Se la vuelvo a leer. Sí, quizás para consultarle a la teacher, aprovechando que. Eh, teacher, una consulta. Ah, okay. eh, a la hora que regresemos de los grupos, vamos a decir las fechas propias o las de eh, los colegas. De preferencia, la de los compañeros. Va. Okay. Entonces, ah, pues, teacher, no, por favor. Bye. La primera, I celebrate the husband birthday on August 18. Perdón, 17. Hola, casi no le escuché, Giovanni. ¿Qué dijo? Sí, slowly, please. Ay, perdón. I celebrate the husband birthday on August 17. Ok, ¿cuál es la siguiente? I buy a cell phone on August 1st. Y la última. I prepare a meeting, meeting on August 2nd. Ok. Ok. Ficheres también. Sorry. Yes. Um... Only the pronunciation of numbers, solamente la pronunciación de los números, ¿verdad? Pero de allí, vaya, lo, la primera oración que dijo, I celebrate my husband's birthday, my husband's birthday on August 17. ¿Ok? Ok. Ok. Voy a leer las mías, compañeros. I have an appointment with the dentist on June 24th. Esa es la primera. I have an appointment with the dentist on June 24th. Next one. June 24th. Ah, June. Okay. Okay. Next one. On July 7th, I will have a working year. Seven. I will have a working year. La primera palabra donde dice I. No, ahí yo le dije en, en July, on July, en yes. julio. Sí, sí, yes. Ajá. Después, a July 7. I will have 
I will. Ah. Voy a tener un año de trabajo. Yes, yes. Okay. But, va a cumplir un año de estar en la empresa. Ajá, ajá. Ah, sí, porque yo también me quedé pensando. I will have what? Ok. Eh, so you will have a year work. Go ahead. Yo, yo puse working year, entonces me equivoqué. Sí, es que ahí es un año. Se entiende de otra, de otra forma. En entonces quedaría G. In that work, case, teacher. I will be or I will have a year in the company, in the empresa, que va a tener un año en la empresa. Okay, entonces la modificamos y la última es my birthday is on October 3rd. Okay. Vaya, creo que vamos a regresar a la sesión principal porque ya casi no tenemos tiempo. Okay. okay, hi. Hi. So hi, let's listen. Hi. Hi. Who is going to begin? Who is going to be the first one? ¿Quién va a ser el primero? Mm. <laughs> okay, thank you, Ana. Um, in one, one, Soon, six, eleven, um, my annual vacation. Two, on June, thirty, July. thirteen is my second baby birthday. Three, on June, seventeen, Father's Day is my birthday. Ah, so on Father's Day is your birthday. Yes. Ah, ok, excelente. Día del padre. Y, y usted Ay. cumpleaños. Ah, ok. Yes. Good. Sí. Excelente. <laughs> Ana, can you choose another yes. person, please? Yes. <laughs> um, um, ¿Cómo se llama este chico? Ahorita. Ok. Eh, Carlos Alberto. Ok, Carlos. Quien me conoce como Manuel, así que por eso no me ha llamado. ¿Qué se iba a decir, Manuel? <risa> <risa> sí, no lo encontraba, se me salvó. <risa> ok, y we have celebrated uh, the birthday song on December 2nd. And celebrate my anniversary wedding on July 6th. And the general audit on <laughs> July 23rd. Okay, excellent. Thank you, Carlos. Carlos, another person, please. Daniela Rivera. Okay, Daniela. <laughs> okay, eh, el de mi compañera o el mío. Cualquiera. Vaya. Eh, I, voy a decir el de Norma. Norma birthday is on September 20. 20th. Solo hasta 20. <laughs> eh, cumple el 20 de septiembre. Ajá, 20th. La 20th. pronunciación 20th. 20th. Ok. Digo uno mío. Yes, please. Okay. Uh, I have the birthday of my sister on July 19. 19. 
Ok, good. Ay, no. Siempre se me olvida el sí. Ok. And let's see, one last person, una última persona. Uh, Giovanni Alexander. Ok, Giovanni. I start work on October 1st. Next, eh, my baby was born on November 11th. Okay. Eh, okay. One more, eh, I buy an. Eh, no. Silvia buys the cell phone on August 1st. Okay, thank you, Giovanni. Um, okay, because of the time, we are going to stop here. I'm going to check attendance the last time. Voy a pasar lista la última vez. Uh, let me see Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Presente, teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present. Thank you, Giovanni Alexander Pineda. Present. Okay, thank you, Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you, Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Okay, thank you, Linda Ibet. Present teacher. Ok, thank you. Uh, Miguel Ángel. Present, present. Thank you, Miguel. Uh, then I have Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Renata Romero. Reinaldo Castro. Senaida América. Silvia Suleima. Thank you, Suleima Verónica. Thank you, Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you, Daniela Alexandra. Present teacher. Okay, thank you. And Jenny Carolina. Okay, thank you. <laughs> Um, is there any question that you may have? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan de lo que hemos estado viendo o haciendo en estas dos semanas? No. No. Ok. Vale, si no hay más preguntas, ¿verdad? Este, no se les olvide a las personas que aún no han completado la unidad 2 y, el, y la evaluación intermedia de completarlo antes de la medianoche, ¿verdad? Los que ya terminaron, pues, quedan libres, pueden descansar tranquilamente. Y quiero ver, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Solamente me haría la espera y Xiomara. Y los demás, ¿verdad? Pueden ya descansar, ¿ok? Okay. Thank you, thank you. Good night. 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 Okay. Hi, Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está en silencio su micrófono? 
Hi. Hola, ¿qué tal? Es que estoy también tratando de dormir a mi hija. Ah, pues ya somos dos, no se preocupe. Sí. Sí, mire, ve, aquí anda. Por eso que iba a Yo aquí lo tengo en la maca que no se duerme hasta que apago todo. Ah, pues la, la comprendo, no, no se preocupe. Sí, teacher, yo por eso hoy en la mañana le iba a escribir que no me podía quedar porque yo estoy casi que al, tratando de terminar a las 10 para ya solo ir a dormirla porque ahí anda todavía. ¿Y cuánto tiene su niño o niña? Niña, cuatro años tiene. Ah, ya está grandecita. Ya hace terremotos. <risa> Ay, no. Ah, pues así que eran míos también, los niños reconocidos. Ajá, entonces, es, bueno, los míos son dos, ¿verdad? Pero ya el mayor ya tiene nueve años y ya, ya comprende, pero ella no todavía me busca para dormir. Ah, pues sí. No, pero mientras sí, se pueda, este es el Sí, así que hago un pequeño esfuerzo por desvelarla a ella y a mí. Ya. Yeah. Bueno, uno no importa, pero ellos necesitan dormir. Sí, correcto. ¿Y cómo vamos con los ejercicios en la plataforma? Ya los, los completé hoy, los completé en la, en la mañana. Permítame, déjenme, solamente corroboro. Porque sí, estaba, porque antes de clases revisé y sí, ya la mayoría ya había terminado. Quiero ver, Xiomara. Sí, yo los completé en la mañana. Sí. Ah, pues sí, vamos, vamos perfecto. Ya vi que sí, ya, ya, ya cumplió con esa parte. Ok. Uh, preguntas, dudas que tenga de los contenidos. Fíjese de que por ahorita no tengo dudas, como yo a veces cuando me quedo con la duda trato de repetir la clase que aparece ahí en la plataforma. Ajá. La trato de escuchar a la hora de almuerzo, al mediodía, para tal vez corregir algo que yo he tenido alguna duda. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Ok, y con lo que se ha estado viendo... Ahorita con lo que sí siento que me cuesta es la pronunciación, pero es en general. Ok. Porque lo otro es más que todo así como de tener bastante cuidado en la estructura, como va, ¿verdad? Para poder... Ajá, correcto. Para... Si son Ajá. oraciones afirmativas, de te ver cómo va. Exacto. Si son negativas o si son preguntas, la forma de estructurarlas. Ajá. En eso es de que trato de tener cuidado. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, y con lo que usted dice referente a la pronunciación, o sea, sí, yo sé que, que estando virtual no es lo mismo estar así en, en el salón de clase, ¿verdad? Porque uno puede interactuar un poquito más, por decirlo uh -huh. así. Exacto. Pero... Uh -huh. Pero así toca para mientras y lo que se puede hacer, ¿verdad? Es, aparte de los videos que están en la plataforma, ver videos en los que ayuden específicamente en el área que usted tenga problemas. Por ejemplo, si lo que me está dando a mí ahorita problemas son los números ordinales, la pronunciación. Yo puedo buscar videos uh -huh. para ir escuchando y practicando, ¿verdad? Igual ah, lo que okay. es la escritura, porque sí, la escritura varía bastante, no sé si se dio cuenta. Ah, es que ese es el problema, que se escribe diferente y se pronuncia diferente. Ajá, también es Pero otro. a veces lo que hago es pronunciarlo como está escrito. Ah. Y ahí es donde yo ya me perdí. Ya di otra cosa. <risa> no, ahí... Vaya, a veces lo que nos ayuda son los diccionarios en línea o los traductores. Usted pone la palabra, ¿verdad? Y le da la opción de escuchar. Entonces ya usted ahí, ah, ok, esto se pronuncia así. Ah, va. 
Lo único que sí, uno tiene que hacerlo practicando a diario, porque si no después se olvida. Ajá. Más que todo solo eso, teacher, la pronunciación y cabal las estructuras, como le digo, tengo, tengo que tener cuidado. A veces se le va uno el cómo va la estructura. ¿Sí? Pero aquí tengo anotado más o menos cómo se hacen las afirmativas y las negativas. Las negativas cuestan un poquito. <risa> ¿Usted siente que le cuestan un poquito más? Sí. ¿Por qué? ¿O en qué tiempo? ¿En el presente simple? En el presente simple, este, porque a veces, bueno, la vez pasada tuve problemas en, en, en qué momento, cuando se, digamos que está en tercera persona, Ajá. pero llega otra vez a su, a su, a su, ¿cómo que se llama? Al verbo normal. Correcto. El que es el has. Ok. Sí, eso. Ayer creo que vimos eso. Ahí me, me confundí. Ah. Porque estaba en tercera persona, pero le teníamos que poner siempre have y no has. Vaya. Have to. Sí, esas son normas gramaticales que se tienen, ¿verdad? O reglas gramaticales. Ahí le he escrito lo que es la fórmula, ¿verdad? Que voy a usar lo que es sujeto, luego lo que es el don't o el doesn't. Luego tengo lo que es el verbo en su base form más el complemento. Esos son con las oraciones negativas. Vaya, lo otro que habíamos estado explicando es que cuando yo tengo I, you, we y they... Aquí es donde yo voy a utilizar, si son oraciones negativas, ¿verdad? Lo que es el, el don't. Y cuando yo hablo en tercera persona, es decir, de he, she, and it, voy a utilizar lo que es el doesn't. ¿Ok? Uh, si nosotros vamos con lo que vimos ayer del have, yo le puedo decir, I have to check my email every day or in the morning for example in the morning tengo que revisar mi correo en la mañana ok aquí estoy usando lo que es sujeto luego tengo el verbo que es el have to check luego tengo lo que es complemento si yo esta misma oración la quiero hacer negativa lo único que voy a hacer, según la fórmula que tengo, es usar el sujeto que es I. Y como acá yo ya estoy viendo que uso lo que es el don't, con I, I don't have to check my email in the morning. Ahí ya me cambia, ¿verdad? Yo no uh -huh. tengo que revisar mi correo en la mañana. Pero si yo quiero hablar en tercera persona, yo le puedo decir, por ejemplo, a uh, Xiomara has to take care of her children. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Un ejemplo, ¿verdad? Xiomara has to take care of her children. Estoy hablando en tercera persona, es decir, de ella, o en este caso de usted. Ahora bien, si yo digo que no tiene, she... Aquí usted puede ver, estoy hablando de ella, entonces utilizo lo que es el doesn't. Doesn't, y como yo ya tengo el doesn't, el verbo regresa a su forma normal. Y en este caso, como es el has, have, to take. Ajá, ahí es donde yo me confundí ayer. Ajá, no, es que la función de... Es... Da... O sea que cuando es doesn't, ya vuelve a... a... Ajá. Correcto. No es. Ah, Así es. Y si yo hago preguntas, por ejemplo, does she have to? Lo mismo sucede. ¿Ok? Solamente en las oraciones afirmativas es que me va a quedar lo que es el has. ¿Ok? Ya cuando son oraciones negativas o preguntas, como yo estoy usando lo que es otro auxiliar, 
el verbo va a regresar a lo que es su forma normal, sin importar qué verbo ah, sea, ¿verdad? sin importar qué verbo sea, puede ser have, work, eat, check, sleep, drink, etc. ¿Ok? Solamente es en las oraciones afirmativas que vamos a aplicar las reglas que vimos, ¿ok? Que se le agrega S o se le agregue S y así sucesivamente. Ya con las negativas, como tengo el dasan, el verbo siempre va a ir normal. Y normal. si es pregunta, como tengo lo que es el auxiliar, igual, el verbo va a regresar o va a ir en su forma normal. Ok, solo afirmativas, entonces. Sí, solo es en las afirmativas. En las negativas, no. Negativas y preguntas, no. Correcto. Regresa el verbo de forma. Así es. Ok. No sé si, si pues está si más claro o si tiene preguntas. Sí. Sí, está más claro, sí. Ya está más claro, sí. Es que sí, ayer tuve bastante confusión en eso. Ah, ya. Ajá. Sí, ahorita sí ya todo claro. Ah, vaya, perfecto. ¿Alguna Yo otra duda que tenga? No, ya no. Vaya, está bien entonces. Bueno, entonces si no tiene preguntas o dudas, nos quedaríamos hasta acá. Ok, gracias. Ticha. A usted, muchas gracias. Feliz y no, Buenas noches, feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, bye.